համարային տրամադրությամբ շառունակում ենք, սա բարև երկիրն է, մենք ուղիղ եթերում ենք և սիրով ոզվեմ ներկացնել հյուրերին, ովքեր արդեն տաղավարում են շատ թաթերային հյուրեր ենք ես պային հյուրնկալել, նարեք Մանուչարյանին, բարի լույս, Սովիկ Մարտիրոսյանին, բարի լույս և Մահան Միրաքյանին նույնպես բարի լույս, բարի լույս։ Մենք ունենք էքսպերիմենտ, մեկ գործողությամբ ներկայացում պրեմիերա հունեցի 18-ին Արնետա Վորս Վերնագրով։ Եվ այսպես ումից սկսենք։ Երբ եթե ռեժիսորից սկսենք, ով նաև մի քիչ մարկետինգային քայլերի համահեղինակ է, չէ, եթե չեմ սխալում։ Կարել, կարել մեն։ Նարեք, ինչի մասին է Արնետավորսը, ինչու Արնետավորսը, և աստ այդը մի քանի նաև ինչուների և ինչպեսների հարցեր նույնպես կհեն չեն խնձրեմ։ Դե գաղափարը եղելա վահանինը, ես ու ծողիկը հետո ենք մի ացել էդ գաղափարին։ Բավորությունց � Եարկե վահանը համոզեց։ Այդ վահանից շշտենք, որ տեղից գիտեր արնետավորս պիեսի մասին, եվ ով է պիեսի հեղինակը վերջապես։ Պետր տուրինին, ավստրիացի գրող, որ տեղից գիտեր պիեսի մասին։ Որ տեղից տեղադրված է այս պիեսը հայերեն թարգմանություն։ Բայց բավական երկար տարիներ առաջ, այսինքն վրենեսանսն է այս ներկայացվան։ Եվ տրամաբանական ինչունները, ինչու արնետավորսը և ինչու հիմա։ Շատ հետաքրքիր գաղափարախոսություն կա արնետավորսում, նախև առաջ իմ կարծիքով տղամարդու և կնոչ փոխարաբերությունները միշտ արդիական են, յուրական չուր ժամանակա շրջանում, ու ինձ արնետավորսում գրավեց են պաստը, որ նախև առաջ կերպարները � ու այդ ամեն ինչ ինչ շատ գրավեց, ու այս հասկացա, որ այն կարող է նաև յուրականչուր սերունդի համար լինել արդիական, դրա համար մենք փորձեցինք իրեն տասնութ պլուս վորմատի մեջ, այսինքն ուրիշ վորմատ մեջ իստվում Իսկ ես տեղ շուկ խաղկկան հարցեր չեք բարձաստում արձոք, որով ետև որքան ժամանակ ես պասում ենք, որ մի նորմալ մարդավարի ժամանակակից աղպանոց պիտի կարոցվի մայրակ խաղկի համար, այդ մեսել չի կարոցվում։ Եվ առասելակ, ինչ ենթա շերտեր, ինչ ենթա տեկստեր կան, թե միայն կին և տղամարդ հարաբերություններն են եստեղ։ Ինչ այսինք են կին և տղամարդ հարաբերությունները, ով որոնք կարողանում են � ծովիկը կնոչ կերպարն է մարմնավորում, վահանը արդեն տղամարդում։ Ձովիկ, ինչքանով է հեշտ և ինչքանով է բարդ ներկաստել մի պիես, որտեղ տաստոտ պելուս է, և արդյոք այդ տաստոտ պելուսը գալիս է համ որով հետև ավելի հասում պետք է լինել, փորձել եմ նարեկի ու վահանի շնորի վանել ամեն բամ, որ պլավ լինի, իսկ խաղացանք է առումով կասեմ, որ մենք արդեն ուզում ենք ունենալ թատրոնում նաև երեկոյան ներկայացումներ, Բայց տաստնութ պլուս չեն էր։ տաստնութ պլուս։ տաստնութ պլուս։ Ինս ունա միա թատրոնի պատմության մեջ առաջին անգամ ունենում ենք տաստնութ պլուս ներկայացում մեր թատրոնում։ Վան, ինչ է արնետավորսը և թողնում եք սերը մի 
ներկացում։ Ամեն ինչ դրամատուրգի կողմից տրված փորձել ենք պահպանել։ Այսինքն դրամատուրգի անունը եւ պիեսի անունը մնացած ամեն ինչ ընդհարկել ենք փոփոխության։ Ինչու առնետավոր զբաղականին հետաքրքիր նյուանս կա այս թե գնում է խոսքը առնետավոր սի մասին, բայց բացարձակ մարդու մասին է ամեն ինչ։ Իհարկե ձեր տաղավարում կշարունակվեն դերասան ռեժիսորներ անհամաձայնությունները մի փոքր շտկում ոչ միայն կին եւ տղամարդ հարաբերությունների մասին է դասական ինչ որ կին եւ տղամարդ ոչ ինձ համար սա յուրահատուկ մարդկային լաբորատորիա է այսինքն ինչն է մարդուն խանգարում ճիշտ լինել եւ պիեսի ընթացքում ներկայացման ընթացքում մենք հասկանում ենք որ նույնիսկ մեր շորերը կարող են մեզ խանգարել որ մենք լինենք ինքներս մենք Էստեղ մի փոքր դա էր ինչ ճշտում է մեր ռեժիսորը։ Բայց 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 հետո քրքիր դա հարցը լի մարդը պիտի ճիշտ լինի թե ոչ։ Այս որտես խնդիր դրել եք որ պետք է մարդը ճիշտ լինի բեմ մի վրա։ Ոչ թե ճիշտ այլ գոնը ինքը ինքը լինի։ Իսկ այս պարագայում մեր հերոսները իրենք իրենք են դառնում բավական ուշ։ Առաջին առաջին եւ վերջին ներկայացուցիչները չեք մեր տաղավարում, ովքեր խոսում են ներկայացումից եւ խոսում են կերպարից, ովքեր ասում են մենք փորձել ենք չխաղալ։ Մեզ ասել են չխաղակ, մենք չենք խաղում, մենք կանք այն, ինչ կանք բեմի վրա։ Ես բացարձակ այդպիսի բան չասացի, ես խաղում եմ։ Հայո։ Ես էլ եմ խաղում։ Ահա, ես նաև խոսում եմ քիչ բնական վիճակից, բնականությունը պահել եք թե ոչ։ Այսինքն մենք մենք կանք եւ կտեսնենք բեմի վրա մարդու, թե կտեսնենք մեկին, ով կերպարվում է այդ մարդուն։ Ինձ թվում է այդ հարցին կկարողանան պատասխանել ամսի 19-ի ձեր եթերին, եթե ինձ մի անգամ էլ հրավիրեք, հանդիսատեսի ռեակցիաներից կհասկանում, բայց ինձ թվում է մոտ ենք բնականությանը, բայց այնպես չի որ ընդհանրապես չենք խաղում բնականաբար խաղում ենք։ Ինչպես արձագանքից գեղարվեստական ղեկավարը եւ արդյոք այս 18+-ը ամենահիմնական ֆիշկա կոչվածն է այս ներկացման ներկացման համար թե ինչ որ ուրիշ է լի փակագծեր կբացեք։ Դե 18+-ը հիմնականը չի, ուղղակի ֆորմատն է այդպես։ Դե որովհետեւ տեսեք գործող թատրոններում ոչ մի ներկայացում չկա, որ հենց այդպես էլ կրխագրերով գրված լինի 18+, այսինքն որտեղ կա 18+, միանգամից չգտես ինչի ֆոկուսը կենտրոնանում է այդտեղ։ Դե իհարկե մարկետինգ այն առումով մի գուցե մենք ահանանք հանդիսատեսի գրավել, ես ո գիտեմ, բայց բայց մենք շեշտը չենք դրել դրա վրա հաստատ, որովհետեւ մեզ համար կարևոր է ներկայացումն է ոչ թե ներկայացումից դուրս ինչ որ մարկետինգ այնք հայելեր որովհետև մարդիկ գալու են այն վերջի վերջո հետ ներկայացում եթե լավը չեղավ հաստատ ոչ մի մարկետինգ այնք հայել իրեն օգուտ չի բերելու գեղարվեստական ղեկավարը հենց ամենասկզբից համաձայնել է չէ վահան չի եղել խնդիր թե որ վահանն է կարող ապա եղել այն շնորհակալություններս մի վարքան շնորհակալություններս պարոն հարությանին շարունակեք ու ազդային պահել ես մասը հա ընդհանրապես երեք վարքյան անած բլում հետո ու ամբողջ ընթացքում էլ իհարկե բարն հարցյան անընդհատ հարցրել բայց դե էքսպերիմենտի իմ աստի իմ կարծիքով կայանում են նրա արդեն արդեն գալ դեպի էքսպերիմենտ հասկանալու համար ինչ էքսպերիմենտ է տեղի ունեցել դերասանների էքսպերիմենտը ռեժիսուրական էքսպերիմենտը ներկայացման էքսպերիմենտը լույսերի էքսպերիմենտը ինչ էքսպերիմենտ է էքսպերիմենտի հիմնական գաղափարը կայանում են նրանում որ մենք ներկայացումի սկզբանե սկսել ենք հավաքել երեքով այսինքն ոչ մի կողմից մենք օգնություն չենք ունեցել ոչ բեմա նկարիչ այնտեղ ոչ հակուստի ձևավորող այսինքն երաշտ երաշտության ձևավորող ոչ մի տեսակի օգնություն մենք երեքով փորձել ենք ամեն ձև ներկայացումը դարձնել իրական դա ներկայացնել գեղարվեստական խորհրդին ու դրանից հետո արդյոք էքսպերիմենտ է սա երևի թե հեղինակային թատրոնը ինչպես հեղինակային կինոն որտեղ որ մեկի գաղափարն է եւ նա հավաքում է այն գաղափարակիցներին ովքեր կան եւ ունենում է այն արդյունքը որը ունենում է արդյոք սա էքսպերիմենտ է եւ ինքդ է սա արդեն հեղինակային թատրոնի որևէ տարբերակ է չնայած պիեսը այնպես չի որ պիեսը դուք եք գրել թե դուք եք գրել պիեսը չէ չէ որովհետեւ ասաց բան ասաց կա հեղինակը եւ կա վերնագիրը մնացած ամեն ինչը փոխել ենք Ես դեմի փոքր ձևա փոխել ենք իհարկե։ Իհարկե Աստված դա մի փոքր համարի։ Աստված մի փոքր համարի։ Այո 33 էջից Սովորաբար ասում են Աստված շատ չհամարի։ Բայց այս պարագայում Այո թող շատ չհամարին մեր փոփոխությունները 33 էջ որից բավականին շատ կրճատումներ եւ 
որից թողեցինք մոտավորապես 21 կարծում եմ, որից 11-ը մեր հեղինակային էջերն են։ Հեղինակային էջեր ասը ինչ է ասված, այսիկան ադապտացիայի տեղի ունեցած հայ իրականության հետ, որ գա համգնի, թե ինչ պոպուղթյան մասին է խոսքը։ Եարկե կերպարները ամբողջ ներկայացման մեջ աշխատում են որոշակի ադրիբութների հետ, այսկն ախպանություն են գտնում ախպանություն կա եվ պատրված մատրաս, կա փորոտիկը դուրս թապված բազմոց, ու մենք փորձել են գրականչուր ատրիբութը վերցնել, կարթալով պիեսը, ավելի բացել, ինչ-որ մի պատմության մեջ դնել, դրանք որպիսի հանդիսատեսին ավելի հետաքրքիր լինի, ու հասկանա թե ինչու են կոնքրետ էս մարդիկ բախվում էս աղբերի հետ։ Դրա համար ինստվումա մի փոքր այդ վահանի ասած այդ շտրիխները մենք ավելացրել ենք։ Ցովիկը ինչ աղբի հետ է բախվում և արդյոք այն տղամարդը, որ զուգահեր գալիս է կին կերպարի կողքին, նույնպես որև է զուգահերական կամ հոմանիշ է համարվում աղբի հետ է, աղբից բարցրանում է, թե իչնում է, հասկանանք ինչ կոնվլիկտ կա աղբի և աղբի մեջ արնետներ պնտրոք տղամարդ հետ։ Ասեմ, որ երկու կերպարներն եղել են շատ բարդություններ ու աղպանոցում նա նկատում է ու հիշում է, չեմ ուզում պակագծեր է բացել, եթե բաց եմ արդեն ներկայացումը պարս կդարնա, հենց դա է, որ երկուսին միացնում է, որով հետև Մենք ձեզ կարով ենք տալ հնարավորություն, որ դուք ինքներ էդ կակ, տեսնեք, խնդրում եմ տոմսերից մեկը ամպայման փոխանցել ձեր գործ ընկերոչը ռուզաննային, կանի որ նախորդ անգամ ռուզաննաճան մենք ձեզ տոմս չէ ինք բերել, բայց հիմա հանձնում ենք ձեզ և հետևելու ենք, որ ներկակատվեք։ Ժամվեցին, վեց պլուս, ուրիշ տարբերակ։ Չատ կարևոր է ներկայացման մեջ նաև երաժշտականությունը, արդյոք երաժտական հատվացները, երաժտական ձևավորումը համապատասխանում է այն աղպին կամ ավելի ուրիշ աշխար է, որ լրի վարանձին կյանքով է ապրում ներկայացման մեջ, նաև խոսենք երաշտական հատվացներից, երկում են չեն երկում դերասանները բեմի վերա։ Չէ, չեն երկում, երաժտությու հասկանաս կերպարների եմությանները, կերպարների դրաման, ու նաև դրայվ տալիս ներկայաց։ Թույլ տվեք կովել մեր ռեջիսորին, պարահեղ երաժուշտական ձևավորում, պարանց որև է չապազանց շապազանցության, իրոք պարահեղ երաժշտական։ Երևի համակ էլ է վահանիս իրած երկերը է երկերը։ Բացարձակ ինձ անձանոտ երաժշտություն ու ոնց որ հատուկ ներկայացման համար գրված հենց էտ տրամադրության հետ � Ամենա շաբլոն հարցերից մեկը բնականաբար, ինչ տվեց ձեզ այս ներկայացում։ Ինձ փորձը։ Հողջ փորձ։ Հողջ փորձ։ Հողջ տարբերակական։ Հողջ կամ փող։ Հողջ հետոք երվում։ Եվ իսկապես, որով ետև եթե անում եք մի բանի սիրում եք, նշանակում է միկճավելի սրտացավես եմ միկճավելի ուրիշ կերպես վերաբերում Արդուր ժան, դու ինքը տլինելով դերասանք, արդուր ժան։ Չէ, տենց խնդրում եմ տենց նախնական դրվը բաներ չկազմել իմ հանդուր ժան, դու ինքը տլինելով։ Արդուր ժան, դու ինքը տլինելով։ Արդուր ժան, դու ինքը տլինելով։ Չ 
ես կերպ կմեկնաբան էի սա, են դերնա ինձ համար, որը ես իրոք երազել եմ դա խաղալու մասին, այդպիսի կերպար ոչ թե հենց դերը, այլ այդպիսի կերպար խաղալու մասին և երազել եմ ես և այսօր ունենք այն, ինչ ունենք ես։ Եվ շնորհավորում եմ ձեզ երազանքներ իրական անալու կապակցությամբ, հունիցի 18-ին, ժամաութին, երեկոյան ժամը 20-ին համեցեք պատանի հանդիսատեսի թատրոն, որտեղ հայ թատրոնի պատմության Մենք չենք պատասխանի ռուս էր ենք չորդում։ Ավեն անգամ ուզում եմ շոր բան ասել, վես չի ստասում։ Իսպ ենք շարժվում ենք առոցիրի լիները, սես պային երկիրն այս որը կգա փոխարինելու և մեր տեղը լրացնելու